happened in Ranchi on Friday after Juma prayers. Across the country, investigators are cracking down on the conspirators and the rioters. The question, though, is what happened in Jharkhand? Was it a spontaneous reaction to comments by BJP spokespersons, as we have been told so far? Far from it. In fact, it is not us saying it, it's the police of the JMM Congress rule state. One of the FIRs filed in the Friday writing case makes shocking disclosures. It says that after prayers, people of a certain community came out in large numbers and started raising provocative slogans. They broke the police cordon despite warnings and then a mob of close to 10,000 people surrounded the Hanuman temple and pelted stones at it. The aim, they say, was simple, to target temples and to start riots. Worryingly, the FIR also says that the mob started moving towards the Hanuman temple, trying to mount it, which is when the police stepped in. Remember, in the course of two days, at least three temples were vandalized in Ranchi. As the police reveals, it was a clear effort to provoke and start rioting. The protest against Nipur Sharma, it seems, was only an excuse. And yet, when we asked the Congress chief in Jharkhand about what the FIR says, he seems to want to exist in a state of denial. जी सांप्रदायिक घटनाएं क्योंकि लगातार झारखंड में रिपोर्ट की गई हैं पहले भी की गई हैं लोअर दगा में भी इस तरह की घटना सामने आई और अब तो आपके राजधानी के अंदर होती है इस तरह की घटना टाइम्स नाउ लगातार दिखा रहा है तीन मंदिरों पर हमला किया गया डेलिब्रेटली अटेम्प्ट ऑफ इन्वोकिंग राइट्स था वो सर क्योंकि सी सी टी फुटेजेस सामने आए हैं मंदिरों पर हमला होता है घरों पर हमला होता है सरकार क्यों जिम्मेदारी नहीं लेती और ये 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 हम कैसे मान लें कि आपने फुटेज जो बना दिया वही सही है किसने हमला किया है पुलिस ने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिए सर एफआईआर रजिस्टर कर दिया किसी को पकड़ा है क्या ऑन जून टेंथ इन द वॉयलेंस ब्रोक आउट हेयर इन द कैपिटल सिटी ऑफ झारखंड इन रांची टेम्पल्स फॉर ऑल्सो अंडर अटैक as times now have clearly showed the cctv footages of all three temples one was the sankat mochan temple at the main gate uh, where the epicenter of the protest was second is this particular mahavir temple at uh, uh, hind pedi where uh, petrol bombs were thrown and the third is uh, surya temple at bada talab where again petrol bombs were thrown and uh, it was a deliberate attempt to vandalize uh, the temple uh, since then uh, there have been 25 fir's which have been registered but the latest fir uh, is being registered by uh, the locals out here in hind pedi and in this particular fir copy which uh, we have uh, exclusively uh, accessed uh, in this fir uh, copy by the complainant it has been written that it was a deliberate attempt for uh, uh, invoking the rights in this particular area and uh, uh, there are uh, two attacks that were made on this particular mahavir temple one was on the day of the protest uh, on uh, uh, 10th of june uh, while the protest broke out several people came in and uh, uh, have uh, pelted stones on this temple and later in the night uh, in the intervening night of 10th and 11th june uh, at around 3:15 am three people came on the bike and uh, the cctv footage clearly shows that how they stopped over this particular place and uh, uh, thrown petrol bombs at this temple Despite there a clear link emerging about rioters deliberately targeting places of worship, the Congress government seems to be in a state of denial. Now, demands are being raised for an investigation by a central agency. However, there are many who feel that the firing by the police is to blame. It was a one-sided, strong-arm action and are demanding compensation. In the petitions we have filed, the letter of SDPI, the cli audio clips of uh, various uh, Molanas, as well as Mr. Asauddin Owaisi, AIMIM leader, his uh, clips are there on record. We have uh, submitted a bond call format also which is pasted so many, uh, so many places in the city of Ranchi. There is a information that people from outside state, they have also come to Ranchi in order to organize the band. So everything was pre-planned. 
So whatever the casualties which has happened, it has happened because of non-preparation on the part of police. हम लोग अपील है कि कोई भी बेकसूर को ना पकड़ा जाए और कसूरवार को सजा भी मिलना चाहिए उसको छोड़ा भी नहीं जाए जो भी गलत जिसने भी किया उसको जांच पूरा करके उसके लिए उसका सजा मिलना चाहिए और अच्छी से निष्पक्ष होकर जांच होना चाहिए क्योंकि दो लोग भी मारे गए हैं इस पूरे उसका मुआवजा भी मिलना चाहिए Is there a hesitation to call out writers by their name? Joining us on the debate, Shashank Jha, lawyer and political analyst, Rishi Bagri, political analyst, Rajiv Ranjan Prashad, spokesperson of the Jharkhand Congress, and P. Vikar, political analyst. Rajiv Ranjan Ji, when the police are saying that the temple was trying to break the temple, then why is Congress not trying to break the temple? If you talk about Congress, they are saying that the temple was trying to break the temple because the BJP and RSS were saying that. Look, no one has said that the temple was trying to break the temple. स्टेट गवर्नमेंट इस इस मामले को लेकर के पूरी तरह से संवेदनशील है और दो वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस को लेकर के कैसाइटी गठित की गई है जांच के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है और जांच पूरा हो जाने दीजिए फिर सर आपने शायद देखा नहीं है आप तो पार्टी के नेता हैं बड़े बड़े नेता पी चिदम्बरम उनमें से एक का नाम ले लेती हूँ उन्होंने तो साफ तौर पर कहा है कि ये बीजेपी और आर की जो सोच है उसकी वजह से दंगे हो रहे हैं इसमें बीजेपी आरएसएस की सोच कहा है जब पुलिस का एफआईआर कह रहा है कि पूजा का नमाज के बाद लोग निकले और दस हजार लोग नारे लगाते हुए मंदिर पर चढ़ गए इसमें बीजेपी आरएसएस की सोच किधर से आ गई एफआईआर में लिखा है मैडम ठीक है मैं आपके एफआईआर को देख रहा हूँ मेरा लेकिन किस है? आपकी पुलिस का एफआईआर है हाँ भाई मेरा ही पुलिस का है तो किस पुलिस वाले ने आकर के बयान दिया है सामने में आप वो भी तो दिखाइए कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा आप पी चिदम्बरम जी ने पूरे देश के स्तर पर अगर कोई बात कही है हाँ। तो उसको रांची से आप कैसे कनेक्ट कर दे रही है रांची का ही ईट और रांची का ही रोड़ा हमने कोई कुंबा नहीं जोड़ा है अभी मैं आपको पूरा एफ से पढ़ करके सुना दूंगी पहले आप शशांक शेखर झा की बात सुनिए जी शशांक झा नमस्ते पद्मा जी पद्मा जी दे आर टू पॉइंट्स आई गेस नंबर वन वन ऑफ द द पर्सन हु वाज किल्ड इन क्रॉस फायरिंग बाय द पुलिस हिज मदर ऑन लाइव टीवी हैज सेड एंड आई कोट दैट मेरा बेटा इस्लाम के लिए शहीद हुआ है so this shows that which party is involved in this particular case now the another point is what uh, congress party is saying in this entire matter congress is saying that bjp and rss are involved in this case hmm. now uh, i remember as far as i called recall the upa era congress actually tried to pass a communal violence bill according to which in any of the violence cases ever in entire country there will be the majority community who will always be treated victim and the minority community will always be treated uh, you, uh, the plaintiff in that case now there is one more point which is very important and required to be dealt in this particular case of ranchi that there were youths muslim youths who have been uploading uh, various photos and posts on their instagram uh, from past one week they are still doing it now i have photographs of people who are doing it with a caption that who want to join al qaeda i can show you if the what cameraman is point? sir what uh, is your can point? you please show this photo what now, is your point there is this guy mr jha so my point is police is very much kept so my point is so my point is two one that police is very much capable of knowing who are involved in this case there are people who are motivated by jihadi element to do uh, such things and even police of rajiv ranjan ji log khule mein instagram pe kya kya likh rahe hain jharkhand mein aapki police ya shayad aapke dabav ke niche kaam nahi kar rahi hai nahi nahi aisi koi baat nahi hai madam कल ही डीसी और एसपी साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हमारा आईटी डिपार्टमेंट जो है इस पूरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हैंडल्स को पूरी तरह से तफ्तीश में लगा हुआ है और इन तमाम चीजों पर नजर सर एक सेकंड एक सेकंड राजीव जी एक सेकंड रुकते हैं छोटी सी बात सीधा सीधा मैं पूछती हूँ आप इधर उधर की बात मत कीजिए आपसे सीधा सीधा मैं पूछ रही हूँ एफ आपके सामने है वीडियो आपके सामने है आप ये बताइए दंगे के पीछे कौन है आपके हिसाब से दंगे के पीछे कौन है यह जांच का जिम्मा पुलिस का है एसआईटी का है पुलिस आएगी पुलिस गिरफ्तार करेगी सर एफआईआर में जो लिखा है उसमें तो साफ लिखा तो गया है कि जुम्मे की नमाज के बाद लोग निकले और पत्थरबाजी शुरू की अब आप बताइए करेंगे कि कांग्रेस पार्टी थाना चला रही है क्या ये तो आप बताइए सर 
क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष आपके प्रदेश अध्यक्ष तो अभी भी इस एफ को मानने को तैयार नहीं है वीडियो में दिख रहा है पत्थरबाजी हो रही है उसको मानने को तैयार नहीं है लेकिन एफ पर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी जो है वो पुलिस की है ना कि कांग्रेस पार्टी पर की है। सवाल तो यही है कांग्रेस मा... अरे कार्रवाई तो पुलिस करेगी भगवान करे वो करे उसको उनका हाथ ना रोका जाए आपसे मैं एक हाथ रोक रहा है एक नेता के तौर पे पूछ रही हूँ कि एक नेता जिनकी सरकार है इस प्रकार का कोई बयान है ये जिस ढंग से पोर्ट्रेट किया जाता है हर चीज को पूरे देश में आपने ये तो नहीं कहा कि विश्वमन करने वालों के कारण आज पूरे देश में आग लग गया कहा है वो लोग चलिए ऋषि बागरे सो अगेन वी सर्कल बैक टू दिस अकॉर्डिंग टू राजीव रंजन जी वो कह रहे हैं कि क्योंकि आपने एटमोस्फेयर इतना पॉइजनस बना दिया है इसलिए लोग मजबूर हो रहे हैं दंगा करने के लिए नो पुलिस इन्वेस्टिगेशन एज रिवील दैट द रांची वायलेंस ऑन द फ्राइडे वाज फ्रॉम टू बट वेल प्लान इन यू नो एडवांस ऑफ द डीज एंड सेवरल व्हाट्सएप ग्रुप्स वर यूज टू गैदर द मॉप the mob went on rampaging and started destroying the properties which came in their way they targeted police with the sharp stones and with desi guns and the later later tried to stop them i mean the ranchi police opened fire at the protester only you know the, at the last sort matlab after the protester started plundering the famous hanuman mandir with the stone pelting and arson this is what exactly happened and indian law clearly says that an attack on police or any law implementing agency is a criminal act and law enforcement agency have a right to defend themselves when attacked hmm. now you need to understand the right to peaceful protest doesn't mean right to destroy property right to burn trains right to loot shops right to pelt stone right to arson right to thrash poor people who come in your way and right to attack policemen obviously ye sari cheeze nahi hai aap aap peaceful protest kijiye and already they the the party in the question has taken the taken uh, aap uh, nupur sharma ji ki baat ko aap dekh lo unko already bjp ne uh, nishtasit kar diya hai uh, पे एफ आई आर कर दिया है द द केस इज इन द कोर्ट अब आप उसको लेकर आप पूरे इनको जलाओगे मेरे मित्र जाके उनको डिफेंड करेंगे तो भैया ये तो गलत हो जाएगा पीर विकार तरह से गलत हो जाएगा पीर विकार इसेंशियली यूजिंग नुपुर शर्मा एस एन एक्सक्यूज पीपल आर प्रोवोकिंग राइट्स एंड डिस्पाइट दैट देर इज अंस ऑफ डिनाइल और देर इज अ स्टेट ऑफ डिनाइल वाई First of all, I would like to uh, stand in solidarity with the mothers of the fallen heroes of Islam and these two martyrs who were killed by police, brutally killed by police. There, they were. Uh, they were martyrs. Mr. Pirvikar, the please don't use words like martyrs. These are little boys who didn't know any better. They were main cannon fodder. Stop! Stop trying to glorify little boys who've been made cannon fodder by people who wanted to do their politics. Go on. Just make your point. BJP's Hindu Rashtra. scheme bjp has failed this inaction of bjp is the reason behind all these events if how? bjp jharkhand is a congress state how is the bjp is in action uh, responsible for riots in a congress ruling state diplomatic row with oic and other muslim countries bjp's inaction was pretty visible peer vikar BJP do you have any point to make or are you just here to read from a script i'm asking you a specific question why is it that when it is quite clear from evidence on video from statements made by police and from testimonies that there was a section of people who deliberately went out to pro provoke the riot why is there a denial get who are responsible for burning the temples if any so far no evidence has been showcased in the fire it literally uh, says fire. that okay or, let me see clearly this is what happens when you just keep reading from a script and you don't pay attention or, uh, motorcycles does not implement the minority was behind it you are a journalist you should fact check first i am actually reading from the fir sir you are the person who is doing a fact free debate going on and on about oic let me so, read to you let me read to you and for your for your convenience also translate into english for you Here is what the FIR says. The FIR says main roads, thick 
हनुमान मंदिर को भी लक्षित कर धार्मिक दंगा फैलाने के उद्देश्य से भीड़ द्वारा लगातार पत्थरबाजी की जाने लगी विच मीन्स दैट विद द इंटेंशन ऑफ स्टार्टिंग रायट्स देर वॉज इनसेसेंट एंड प्रोवोकेटिव स्टोन पेल्टिंग दैट वॉज डन बाय एन अग्रेसिव मॉब उग्र भीड़ द्वारा इसी दौरान पुलिस सरकारी एवं निजी वाहनों पर भी हिंसक हमला किया गया भीड़ ने अत्यंत उग्र रूप धारण कर लिया इसेंशियली दे आर सेइंग दैट इन द कोर्स ऑफ द प्रोटेस्ट द मॉब ऑफ टेन थाउजेंड मूव टूवर्ड्स द टेंपल द पुलिस ट्राई टू स्टॉप देम दे स्टार्टेड पेल्टिंग स्टोन एंड इवेंचुअली विद एन इंटेंट टू स्टार्ट राइट दे ट्राई टू क्लाइम ऑन टू द टेम्पल सर दिस इज वॉट दी एफ आई आर सेज थैंक यू फॉर योर फॉर योर एडवाइस ऑन फैक्ट फैक्ट चेकिंग नाउ कैन यू प्लीज He said, "But they, those who killed these two young men brutally, you are asking me to believe the same police. You are asking me to believe the police version. Are you kidding me? No, I am not those kidding you. I was just quoting from an FIR. I have, we, I have seen. Last I, last I heard, sir. Said, last I heard, you had to go by an FIR, not by your assertions on what is happening in a Hindu Rashtra. Anyhow, here's hoping, here's hoping that if the police is doing an impartial investigation, they've made these FIRs. Political expediency is not going to hold their hand. Thank you very much, all gentlemen, for joining me. The idea is only to put out the facts.